உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தைகளை கேட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்கி வரோம் இன்றைக்கு நம்ம வீட்டில் உள்ள பழைய புளியை வைத்து ஒரு துவையல் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த துவையல் வந்து வாந்தி குமட்டல் அஜீர்ண கோளாறு அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய கருப்பை இறக்கத்தை போக்குவதற்கு பயன்படக்கூடியது இந்த துவையல் தயார் செய்யும் விதத்தை கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம முதல்ல கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேயர்களே இந்த கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் தர்மான்றவர் சேலத்துல இருந்து எழுதியிருக்காரு இவரு பொதுவான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு அதாவது இளம் வயதினருக்கு வரக்கூடிய நரை முடியை போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இளம் வயதினருக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சின்ன வயசுலயே வெள்ள முடி வந்துருது அதை சரி பண்றதுக்கு என்ன மருந்து அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவருக்கான மருந்து என்னன்னு இப்ப பாக்கலாம் இந்த இளம் நரை ஏன் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பரம்பரை காரணமா வரக்கூடியது நம் உடல்ல வந்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருந்தாலும் வரக்கூடும் தலை குளிக்கக்கூடிய தண்ணியில வந்து ரசாயன தாது பொருட்கள் நிறைய இருந்தா கூடும் முடியின் வேர்கள்கள் வந்து பாதிப்படையும் தோலுக்கு தேவையான நிறத்தை கொடுப்பதற்கும் முடியின் நிறத்தை கொடுப்பதற்கும் மெலனின் வந்து தேவை அந்த மெலனின் குறைந்தா கூடும் முடி வந்து வெள்ளையாவதற்கு வாய்ப்புண்டு முதல்ல முடியின் வேர்கால்கள் வந்து வெள்ளை நிறத்துல மாறும் அதன் பின்பு முடி முழுவதும் வெள்ளையாக மாறும் நம் உடல்ல வந்து ஹார்மோன் சிறப்புல பாதிப்பு இருந்தா கூட இந்த இளநரை வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி அதிக மன அழுத்தம் வேலை பெறும் இரவுல சரியா தூங்காம இருந்தா கூட உடல் பாதிப்படையும் அதனால கூட இளநரை வரக்கூடும் இளநரை என்பது இருபது வயதுக்குள் வரக்கூடியது இந்த இளநரையை போக்குவதற்கு எந்த மருந்துன்னு நிறைய பேர் தேடுவாங்க யாரும் கஷ்டப்பட வேண்டாம் அந்த இளநரையை போக்குவதற்கு நம்ம ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போறோம் அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கருவேப்பிலை அரைத்த விழுது மருதாணி இலை அரைத்த விழுது சிறுக்கீரை வேர் அவ்ரி பொடி நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு தைலம் ஒண்ணு தயார் பண்ண போறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பாக்கலாம் ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் என்ன லேசா சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக வேண்டாம் இளம் சூடா இருக்கும் போதே ஒவ்வொரு பொருட்களா சேர்த்துக்கலாம் இப்ப என்ன இளம் சூடா இருக்கு முதல்ல சிறுக்கீரை வேர் சேர்க்கணும் சிறுக்கீரை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் சிறுக்கீரை வந்து இந்த கீரையை மட்டும்தான் நம்ம சமைப்போம் அந்த தண்டும் வந்து சமைப்போம் இந்த வேரை வந்து வேஸ்டா தூக்கி போட்டுடுவோம் ஆனா அந்த வேர்லயும் வந்து மருத்துவ பண்பு அதிகமா இருக்கு இந்த இளநிறைய போக்கக்கூடியது இந்த சிறுக்கீரை வேர் இந்த சிறுக்கீரை வேறு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நல்லா சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாம காய்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி தைலம் எல்லாம் காய்ச்சறதுக்கு நம்ம சேர்க்கக்கூடிய அந்த விழுதுகள்லாம் வந்து எப்பவுமே தைலம் காய்ச்சறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி விழுது அரைச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த விழுதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுட்டு பொறுமையா நம்ம காய்ச்சணும் அப்படின்னா அதனுடைய பயன்கள் வந்து மாறிடும் அதனுடைய மருந்து மருத்துவ குணம் வந்து மாறிடும் அதனால நம்ம எப்ப என்ன காய்ச்ச போறோமோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உடனே சேர்த்துக்கிறது நல்லது நல்ல அந்த சலசலப்பு சத்தம் நல்லா அடங்கணும் இந்த நுரையும் அடங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்ப ஆஃப் பண்ண பிறகு இந்த எண்ணெய் சூடா இருக்கும் போதே ஒரு ஸ்பூன் அவரி இலை பொடி சேர்த்துக்கலாம் அவரி இலை பொடின்றது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் இந்த தைலம் சூடா இருக்கும் போது கடைசியா இந்த பொடிய சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி தைலத்துல பொடி வகைலாம் சேர்க்கும் போது என்ன கொதிக்கும் போது நம்ம சேர்க்க கூடாது கடைசியா அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த தைலம் சூடா இருக்கும் போது கடைசியா தான் நம்ம பொடிலாம் சேர்க்கணும் இந்த அவரி பொடி சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த தைலத்துடைய நிறமே நல்ல கருமை நிறத்துல மாறி இருக்கும் இப்ப இந்த தைலம் தயாராயிடுச்சு இத வேற ஒரு பாத்திரத்துல வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இளநரைய போக்கக்கூடிய தைலம் தயாராகி விட்டது இந்த தைலத்துல வந்து அவரி பொடிய சேர்த்திருக்கோம் அவரி பொடி வந்து முடிக்கு தேவையான நிறத்தை கொடுப்பதற்கு பயன்படக்கூடியது இந்த தைலத்தை வந்து காலை இரவு இரண்டு வேலையும் சிறிதளவு எடுத்து தலையில் தடவி வரும்பொழுது முடிக்கு தேவையான நிறம் கிடைக்கும் 
இளநிலை வந்து படிப்படியாக குறையும் வயது ஆனவங்க நிறைய பேர் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெள்ள முடியை போக்குவதற்கு இந்த தைலம் பயன்படுமா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க பொதுவாக இளநிலை என்பது சின்ன வயசு வரக்கூடியது அதாவது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே வரக்கூடியது அந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கு பயன்படும் ஆனால் வயதான பிறகு உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்லாம் வந்து படிப்படியாக குறையும் மெலனின் அளவு குறையும் போது அந்த முடி வந்து வெண்மையாக மாறும் அதனால் வயது ஆனவங்க பயன்படுத்தினாலும் சரி பயன்படுத்தாமல் போனாலும் சரி அவங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது சின்ன வயசில் இருக்கிறவங்க இது போல் ஒரு தைலம் தயார் செய்து இளநிறை பாதிப்பு இருக்கிறவங்க தடை வரும்போது அந்த இளநிறை வந்து படிப்படியாக குறையும் நேர்களை இளநிறையை போக்கக்கூடிய தைலம் தயார் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சிறுக்கீரை வேர் மருதாணி இலை அரைத்த விழுது கருவேப்பிலை அரைத்த விழுது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சி கடைசியாக அவரி பொடி சேர்த்து ஈரம் இல்லாமல் கலந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தைலம் தயார் பொதுவாக பெண்களுக்கு வந்து இளநிறை வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் பிட்யூட்டி சுரப்பில் பாதிப்பு இருந்தால் தைராய்டு சுரப்பி வந்து பாதிப்படையும் அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் பாதிப்படையும் போது ஹார்மோன் சுரப்பால் இந்த முடி வந்து வெண்மையாக மாறும் அதாவது தைராய்டு ஹார்மோனை சமன் செய்யக்கூடிய கல்யாண முருங்கையிலையை வந்து ஒரு உணவாக தயார் செய்து சாப்பிடும்போது அந்த ஹார்மோன் சுரப்பு வந்து சமனாகும் அந்த மாதிரி ஆனாலே பெண்களுக்கு வந்து இளநிறை வந்து படிப்படியாக குறையும் முக்கியமாக பெண்களுக்கு வந்து அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் பாதிப்பு இருந்தால் இந்த இளநிறை வரக்கூடும் ஆண்களுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருந்தாலோ அல்லது ரசாயன தாது உப்புக்கள் படிந்தாலோ இளநிறை வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு ஆண் பெண் இருபாளருக்கும் இளநிறை இருந்தால் இது போல ஒரு தைலம் தயார் செய்து பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே அடுத்த கடிதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களே ஷோலிங்கர்ல இருந்து மஞ்சுளான்றவங்க இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் அதாவது பல வருடங்களாக இவங்களுக்கு வந்து மூச்சு அடைப்பு ஏற்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க மூச்சு அடைப்பு ஏற்படும் போது சளி அதிகமாகுது அந்த மாதிரி சளி அதிகமாகும் போது தும்மல் இருமல் மூச்சு இறைப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கு இதனால என்னால் வந்து அடிக்கடி தலை குளிக்க முடியல தலைக்கு எண்ணெய் வைக்க முடியல எண்ணெய் பொருள் சாப்பிட்டாலும் சரி இனிப்பு பொருட்கள் எது சாப்பிட்டாலும் தக்காளி கூட என்னால் வந்து உணவில் சேர்த்துக்க முடியல இந்த மாதிரி பொருட்கள் சேர்த்துக்கும் போது மூச்சு அடைப்பு அதிகமாகிடுது அதனால் இந்த பிரச்சனை சரியாகிறதுக்கு ஒரு மருந்து சொல்லுங்கன்னு கேட்டு எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நேயர்களே மூச்சு அடைப்பு மூச்சு வாங்குதல் இந்த பாதிப்பை வந்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருந்தால் நடக்கும்போது மூச்சு வாங்கும் மாடிப்படி ஏற முடியாது அதே மாதிரி காய்ச்சல் வந்து விட்ட பிறகு கூட ஒரு வேலையை சரியாக செய்ய முடியாது கொஞ்ச தூரம் கூட நடக்க முடியாது மூச்சு வாங்கும் இதற்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா உடல் பலவீனம் சளி இருமல் அதிகமாகி நுரையீரலில் சளி கட்டி கொண்டு மூச்சு விட முடியாமல் சிரமப்படுவாங்க அதாவது சுகாதாரமற்ற காற்றை சுவாசித்தாலும் சரி புகைப்பழக்கம் இருந்தாலும் சரி உண்ணக்கூடிய உணவில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டில் வந்து அதிகம் கபம் சேரக்கூடிய பொருட்களை சாப்பிட்டாலும் கபம் அதிகமாகி சளி பிடித்துக்கொள்ளும் இந்த சளி வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து விட்டுவிடும் ஒரு சிலருக்கு விடாமல் நாட்கணக்கில் இருக்கும்போது அந்த சளியானது நுரையீரலில் படிந்து அடைப்பை ஏற்படுத்தும் அந்த நேரத்தில் வந்து பேசும்போதும் நடக்கும்போதும் மூச்சு வாங்கும் இதற்கு முக்கியமான காரணம் சளி தொந்தரவு இந்த சளியை கரைத்து வெளியேற்றுவதற்கும் மூச்சு அடைப்பை சரி செய்வதற்கும் ஒரு டீ ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த டீ தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சித்திரத்தை திப்புளி வெண்மிளகு வால்மிளகு குங்குமப்பூ பனை வெள்ளம் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு டீ செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த டீக்கு தேவையான பொடியை முதல்ல தயார் பண்ணிக்கலாம் சித்திரத்தை ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கலாம் இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கக்கூடியது எல்லாமே அடுத்ததான் இது கூட வால் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வெண்மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இதில் எல்லாமே வந்து காரத்தன்மையுடைய பொருட்கள் தான் இது இது கூட திப்பிலி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி லேசாக சூடு பண்ணிக்கலாம் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பொடியிலருந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடி போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்துருக்க பொருட்கள் எல்லாமே காரமான பொருட்கள் அதனால் பொடி அதிகமாகிடுச்சின்னா ரொம்ப காரமாகிடும் நம்ம வந்து டீ குடிக்க முடியாது அதனால் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டோம்னா போதும் இப்போ இது கூட குங்குமப்பூ சேர்க்கணும் குங்குமப்பூ ஒரு ஐந்து இதழ்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஐந்து இதழ்கள் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா போதும் பொதுவாக குங்குமப்பூ கர்ப்பிணி பெ
குங்குமப்பூல நிறைய மருத்துவ பண்புகள் இருக்கு இது எல்லாருமே சாப்பிடக்கூடியது தான் இப்ப இதை நல்லா கொதிக்க விடணும் மூச்சடைப்பை சரி செய்யக்கூடிய டீ தயாராகிவிட்டது நம் உடல்ல வந்து ஆக்சிஜன் அளவு குறைஞ்சா மூச்சு வாங்கும் இதயத்துல ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் மூச்சு வாங்கும் அது மட்டும் அல்லாமல் சைனஸ் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி ஆஸ்துமா நோய் பாதிப்பு இருந்தாலும் நுரையீரல் பாதிப்படைந்து மூச்சு வாங்கும் இந்த மூச்சு வாங்குற பிரச்சனை இருந்தாலே ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க இரவுல சரியா தூக்கம் வராது அதே மாதிரி சளி வந்து துப்பி கொண்டே இருப்பாங்க நுரையீரல்ல வந்து அதிகப்படியான சளி அடைத்து கொண்டா மூச்சு வாங்கும் பொதுவாக நம் உடலில் வந்து ஆக்சிஜன் அளவு குறைஞ்சாலே பலவிதமான பாதிப்புகள் வரக்கூடும் சுகாதாரமற்ற இடங்களில் வசிக்கும் போது அந்த காற்றை சுவாசித்தாலும் சரி ஈரக்காட்டில் அதிகம் சுவாசம் செய்தாலும் சரி நுரையீரல் வந்து பாதிப்படையும் ஏன்னா ஈரக்காட்டில் வந்து நிறைய கிருமி தொற்று இருக்கும் அந்த கிருமி தொற்று வந்து நுரையீரலை பாதிப்படைய செய்யும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்தால் கூட ஒரு சிலருக்கு வந்து சட்டுன்னு சளி பிடிக்கும் அந்த சளி பிடித்தால் வந்து விடாது அந்த சளி தொந்தரவு அதிகமாகி நுரையீரல்ல அடைப்பை ஏற்படுத்தி இது போல மூச்சு வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் மூச்சு வாங்குற அதாவது மூச்சு அடைப்பு பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு டீ தயார் செய்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நான்கு முறை டீயாக சாப்பிடும் பொழுது நம்ம உடலில் உள்ள அந்த கபத்தின் அளவு சமனாகும் நுரையீரலில் அதிகப்படியாக படிந்துள்ள அந்த சளி வந்து கரைந்து வெளியேறும் உடலுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறிப்பா கிடைக்கும் நேர்களில் மூச்சு அடைப்பை சரி செய்யக்கூடிய டீ தயார் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல சித்திரத்தை வால் மிளகு வெண்மிளகு திப்பிலி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடிப்பண்ணை எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்துல இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊத்தி நம்ம பொடிப்பண்ண பொடியில இருந்து அரை ஸ்பூன் பொடி போட்டு அது கூட குங்குமப்பூ பனை வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த டீ தயார் இந்த டீல வந்து சித்திரத்தை வெண்மிளகு திப்பிலி இவற்றையெல்லாம் சேர்த்து தயார் செய்திருக்கோம் இந்த பொருட்கள் வந்து நம் உடலில் உள்ள கபத்தின் அளவை சமன் செய்வதற்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்பதற்கும் சளி இருமலை குறைப்பதற்கும் நுரையீரல் நன்றாக இயங்குவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேயர்களே மூச்சு அடைப்பு பாதிப்பு இருக்கிறவங்க சைனஸ் பாதிப்பு ஆஸ்மா பாதிப்பு சளி இருமல் தொந்தரவு இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு டீ தயார் செய்து அடிக்கடி சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே அடுத்ததாக புளியை வைத்து ஒரு துவையல் ஒன்று தயார் செய்ய போறோம் அந்த துவையல் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கருப்பை இறக்கத்தை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு துவையல் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பழைய புளி கல் உப்பு காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை கருசாலை பொடி மஞ்சள் தூள் பசு நெய் நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு துவையல் ஒன்று செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு வானலில் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நெய் நல்லா உருகணும் முதல்ல காய்ந்த மிளகாய் ரெண்டு மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இந்த காம்ப நீக்கிட்டு விதைகளையும் நீக்கிட்டு ரெண்டு மிளகாய் போட்டுக்கலாம் அடுப்ப நல்லா ஸ்லோல வச்சுக்கலாம் விதைகள் இருக்கக்கூடாது விதைகளை நல்லா நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக நம்ம துவையெல்லாம் செய்யும் போது கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கி செய்வோம் இதுவும் ஒரு துவையல் மாதிரி தான் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம எந்த விதமான பருப்பும் சேர்க்கக்கூடாது இப்போ கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து தான் பழைய புளி சேர்க்கணும் பழைய புளி ஒரு எலுமிச்சங்காய் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இந்த அளவுக்கு இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சங்காய் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து முக்கியமான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய புளி தான் புது புளி சேர்க்கக்கூடாது நல்ல பழைய புளி தான் சேர்க்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கனால அந்த பழைய புளியோட நிறமே வந்து வேற மாதிரி கருப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பழைய புளி தான் சேர்க்கணும் புளி கொ புளியங்கொட்டை இருந்ததுன்னா எடுத்துருங்க 
புளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த துவையல் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் புளி அதிகமாக சேர்த்ததுனால புளிப்பாக தான் இருக்கும் இது வந்து பிரச்சனை இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் சாப்பிட்றது அதனால் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடுவாங்க இந்த வயதான பெண்களுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி கருப்பை இறக்கம் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வரும் இப்போ இந்த புளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததான் கல் உப்பு சேர்க்கணும் கல் உப்பை வந்து நம்ம அப்படியே சேர்க்கக்கூடாது கல் உப்பு நல்ல வாங்கி இரும்பு வானலில் போட்டு வெறும் வானலில் தேவையான அளவு கல் உப்பு போட்டு வெறும் வானலில் நல்லா வறுக்கணும் உப்பு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சமயத்தில் ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா பயன்படுத்தணும் வருத்த உப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதை வருத்த உப்பு தான் பயன்படுத்தணும் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் கிராமத்துல வசிக்கிறவங்க இது போல ஒரு துவையல் தயார் செய்து நிறைய சாப்பிடுவாங்க அதாவது அந்த துவையல்ல வந்து புளி காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை கல் உப்பு இவற்றை வைத்து அரைத்து அந்த துவையில் வந்து பழைய சாதத்துக்கு வந்து தொட்டு கொண்டு சாப்பிடுவாங்க இது வந்து வழக்கத்தில் நிறைய இருந்தது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் யாரும் சாப்பிட்றது கிடையாது இந்த துவையில் வந்து கரிசால பொடியையும் மஞ்சள் தொழியும் சேர்த்து இந்த துவையில் வந்து தயார் செய்திருக்கோம் வயதான பெண்களுக்கு வந்து கருப்பையானது பலம் இழந்து கீழே தள்ளும் அதை அடித்தழுதல் சொல்லுவாங்க இந்த அடித்தழுதல் பாதிப்பானது பெண்களின் இன உறுப்பு வழியாக வெளியே வரும் இந்த கருப்பை இறக்கத்தை போக்குவதற்கு இந்த துவையல் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது பெண்களுக்கு கருப்பை இறக்கம் இருந்தால் இது போல ஒரு துவையல் தயார் செய்து மதிய உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அந்த கருப்பைக்கு வந்து பலம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அந்த அடித்தழுதல் பாதிப்பு படிப்படியாக குறையும் நேர்களை கருப்பை இறக்கத்தை சரி செய்யக்கூடிய துவையல் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு வானல்ல ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் அரை ஸ்பூன் பசுநெய் சேர்த்து என்ன நல்லா சூடானதும் காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை பழைய புளி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வதக்கி அது கூட கல் உப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்து கடைசியாக மஞ்சள் தூள் கரிசாலை பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்தோம்னா இந்த துவையல் தயார் கிராமத்தில் வசிக்கிறவங்க புளியை வந்து ஒரு துவையலாக தயார் செய்து எதுக்கு சாப்பிடுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா காய்ச்ச நேரத்தில் வந்து வாய் கசப்பு நிறையா இருக்கும் சுவை தெரியாது அதே மாதிரி வாந்தி குமட்டல் வந்து நிறையா இருக்கும் அந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கு புளியை வைத்து ஒரு துவையல் தயார் செய்து சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிட கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட கொடுக்கும்போது சுவை வந்து நல்லா தெரியும் சுவை மொட்டுகளுக்கு வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டோட சுவை வந்து நல்லா தெரியும் வாந்தி குமட்டலும் வந்து படிப்படியாக குறையும் இந்த துவையில் வந்து நம்ம வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் சாப்பிடும் பொழுது பெண்களுக்கு அடித்தழுதல் பாதிப்பு வந்து குறையும் முக்கியமாக நம்ம உடலில் வந்து புளியின் சத்து வந்து அவசியம் தேவை புளி தான் வந்து நம்ம ரத்தத்தை வந்து திரவ நிலையில் வைத்து கொண்டு ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது தசைகளுக்கு தேவையான பலத்தை கொடுப்பதற்கும் பயன்படுது புளி அதிகமானாலும் சரி குறைந்தாலும் சரி நம் உடலுக்கு வந்து நிறைய பாதிப்புகள் வரும் நேயர்களே எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய புளியை இது போல ஒரு துவையலாக தயார் செய்து அனைவரும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை சாப்பிடும் பொழுது உடலுக்கு தேவையான அந்த ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கக்கூடிய சத்து கிடைக்கும் கருப்பை இறக்கம் இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு துவையல் தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களை இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் இளநரையை போக்கக்கூடிய அவரி தைலம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் மூச்சடைப்பை சரி செய்யக்கூடிய சித்திரை தட்டி எப்படி தயார் செய்வது என்று பார்த்தோம் கருப்பை இறக்கத்தை சரி செய்யக்கூடிய புளி துவையல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இது மீண்டும் மற்ற நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்